హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి ఈ రోజు వీడియోలో మరికొన్ని వంటింటి చిట్కాల గురించి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఆల్రెడీ కొన్ని వంటింటి చిట్కాల గురించి వీడియో అనేది చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఎవరైనా చూడలేదు అనుకుంటే కనుక ఆ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను వీలైతే చెక్ చేయండి ఈ రోజైతే నేను కొన్ని వంటింటి చిట్కాల గురించి నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ చిట్కాలు అనేవి మన డైలీ లైఫ్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి మన పనులు అనేవి చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతాయి అన్నమాట అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దాం దీంట్లో ఫస్ట్ టిప్ వచ్చి పిల్లలు గోడల మీద పెన్సిల్తో గీసేస్తూ ఉంటారు కదండి ఈ గీతలు అనేవి ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవటానికి ఒక మంచి టిప్ ఉందండి ఈ టిప్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కోసం ఒక బౌల్లో వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా తీసుకోవాలి తరువాత ఇందులో వన్ స్పూన్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి బేకింగ్ సోడా ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకుంటే వాటర్ని కూడా అంతే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలండి ఈ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసి ఒక పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ టిప్ అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇళ్లల్లో పెన్సిల్తో గోడల మీద గీసేస్తూ ఉంటారు కదా ఈ పెన్సిల్ గీతల్ని ఈజీగా ఈజీగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే ఒక స్క్రబ్బర్ని తీసుకోవాలండి ఈ స్క్రబ్బర్తో ఈ విధంగా పెన్సిల్ గీతల మీద ఈ పేస్ట్తో రఫ్ చేయాలండి సో ఈ విధంగా తుడవటం వల్ల పెన్సిల్ గీతలు అంతా కూడా క్లియర్గా క్లీన్ అవుతాయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది గోడ మీద ఎలాంటి మరకులు కూడా పడవు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న చూపిస్తున్నాను కదా సో ఈ విధంగా చాలా బాగా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట పని అనేది చూసారు కదా ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయ్యిందో ఎటువంటి మరక లేకుండా చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయింది సెకండ్ టిప్ చూద్దామండి ఇలాంటి అప్పడాలు ఇలాంటివి మనం షాప్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం సర్దుకోవటంలో విరిగిపోతూ ఉంటాయి కదండి ఇలా విరగకుండా ఉండటానికి ఒక మంచి టిప్ ఉందండి కొన్ని కొన్ని పెద్ద సైజులో ఉంటాయి అవి స్టోర్ చేసుకోవటానికి కూడా చాలా కష్టమైపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి అప్పడాలని పాలిథిన్ కవర్ని తీసుకుని ఆ పాలిథిన్ కవర్లో ఈ అప్పడాలని ఉంచాలండి ఈ పాలిథిన్ కవర్ని బియ్యం స్టోర్ చేసుకునే దానిలో లేదంటే కందిపప్పు స్టోర్ చేసుకునే దానిలో పెట్టినట్లయితే విరగకుండా ఉంటాయి థర్డ్ టిప్ చూద్దామండి మనం జనరల్గా కూరగాయలు అనేవి కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నైఫ్కి షార్ప్నెస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా తగ్గినప్పుడు ఒక పింగాని కప్పుని కానీ ఒక పింగాని బౌల్ని కానీ తీసుకొని ఈ విధంగా మనం రఫ్ చేసినట్లయితే ఆ షార్ప్నెస్ అనేది పెరుగుతుందండి మనకి కూరగాయలు అనేవి చాలా ఈజీగా కట్ అవుతాయి అనమాట ఈ టిప్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మన పనిని చాలా ఈజీ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ కనుక రఫ్ చేసినట్లయితే షార్ప్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది చూస్తున్నారు కదా చాలా ఈజీగా కూరగాయలు అనేవి కట్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఫోర్త్ టిప్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో గిన్నెలు అవి పెడుతూ ఉంటాం కదా అది ఆ గిన్నెలు అనేవి ఇరికించినట్లు పెట్టకూడదనమాట ఇలా కొంచెం గ్యాప్ పెట్టి గిన్నెల్ని పెట్టుకోవాలి అలా ఇరికించినట్లు పెట్టిన పెట్టినట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడవుతుందండి తర్వాత టిప్ అండి ఒక్కొక్కసారి ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇలా రాకుండా ఉండాలంటే ఒక నిమ్మ చెక్కని ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినట్లయితే ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా ఫ్రిడ్జ్ నుంచి అస్సలు రాదన్నమాట తర్వాత టిప్ అండి మనకు టమాటోస్ ఉంటాయి కదా వీటిని జ్యూస్లా తీసుకుని ఒక ఐస్ ట్రేలో వేసుకుని ఐస్ క్యూబ్స్లా తీసి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ టమాటో క్యూబ్స్ అనేవి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి మనం బిజీగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే కుకింగ్ అనేది తొందరగా అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ టమాటోస్ ప్లేస్లో ఈ టమాటో క్యూబ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలామంది టమాటోస్ని బ్యూటీ పర్పస్గా కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ క్యూబ్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బ్యూటీ ప్రోడక్ట్ పర్పస్ మీద సో తర్వాత టిప్ చూద్దాము తర్వాత టిప్ అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ అనమాట మనం ఎగ్స్ని కొంటూ ఉంటాం కదా ఒక్కొక్కసారి మనం ఎగ్స్ని ఎక్కువగా కొంటూ ఉంటాం అనమాట అలా కొంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎగ్స్ని పాడయ్యాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ విధంగా ఒక గ్లాస్ గాజు గ్లాస్ తీసుకోవాలండి తర్వాత దీనిలో కూల్గా ఉండే వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ వాటర్లో సాల్ట్ అంతా కూడా కరిగే విధంగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఎగ్ని తీసుకుని ఆ వాటర్లో కనుక వేసినట్లయితే ఆ వాటర్లో ఎగ్ అనేది మునిగింది అనుకుంటే ఆ ఎగ్ అనేది మంచిది తేలింది అనుకుంటే కనుక ఆ ఎగ్ అనేది పాడయిందని అర్థమండి ఈ చిన్ని చిట్క యూజ్ చేసి మనం ఎగ్ అనేది మంచిదా కాదా అనేది తెలుసుకోవచ్చండి
తుడిచిన తర్వాత పొడిగా ఉండే క్లాత్తో ఒకసారి అద్దం మీద అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతాయి మరకలు అనేవి అదేవిధంగా అద్దం కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ టిప్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి మనకి ఆలుని యూజ్ చేయటం వల్ల చాలా స్మూత్గా రఫ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే దాని మీద మరకలు కూడా గీతలు లాంటివి కూడా అస్సలు పడవు అనమాట అద్దం మీద ఈ టిప్ అనేది చాలా బాగా అందరికీ యూజ్ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా మిర్రర్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా క్లీన్ అయ్యింది తర్వాత టిప్ అండి జనరల్గా మనం బాటిల్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు డిష్ వాషర్ యాడ్ చేసి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాము అది క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా దాని వాసన అనేది అలా వస్తూ ఉంటుందండి ఆ డిష్ వాషర్ స్మెల్ అనేది ఆ బాటిల్లో అలా వస్తూ ఉంటుందండి అలా రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం నిమ్మ రసాన్ని ఆ బాటిల్లో యాడ్ చేసి కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసి బాగా షేక్ చేసినట్లయితే చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుందండి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ టిప్ అనేది ముఖ్యంగా సమ్మర్లో మనకి ఈ టిప్ అనేది చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది తర్వాత టిప్ అండి మనకి చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా రావాలి అంటే కనుక మనకి కాచి చల్లార్చిన పాలు ఉంటాయి కదా ఆ పాలని గోరువెచ్చగా చేసి ఆ గోరువెచ్చటి పాలని పిండిలో యాడ్ చేసి మనకి కలిపినట్లయితే ఈ చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్మూత్గా వస్తాయండి అదేవిధంగా ఒకవేళ మీ దగ్గర పాలు అవైలబుల్గా లేవు అనుకుంటే గోరువెచ్చటి వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నా కూడా చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా స్మూత్గా వస్తాయి మరొక టిప్ చూద్దాము తర్వాత టిప్ అండి మనకి చపాతీలు గట్టి పడకుండా రోజంతా సాఫ్ట్గా మెత్తగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఉడికించి పెట్టిన ఆలు ఉంటుంది కదా ఆలుని పిండి కలిపినప్పుడు ఆలుని యాడ్ చేసినట్లయితే సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఈ టిప్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకొక టిప్ అండి మనకి కూరలు చేసినప్పుడు కూరలో ఒక్కొక్కసారి ఉప్పు అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎక్కువైనప్పుడు టమాటో జ్యూస్ని యాడ్ చేసినట్లయితే కర్రీలు ఉప్పు అనేది తగ్గుతుందండి ఈ టిప్ అనేది అందరికీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మరొక టిప్ అండి ఫ్రిజ్లో వేడిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలని అస్సలు పెట్టకూడదు అలా పెట్టినట్లయితే ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడవుతుందండి కాబట్టి వేడిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన టిప్ అండి మనం షుగర్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ షుగర్ అనేది కల్తీదా మంచిదా అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక ఒక గ్లాస్ తీసుకొని గాజు గ్లాసు తర్వాత వాటర్ని యాడ్ చేసి ఇందులో షుగర్ని యాడ్ చేసి రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత షుగర్ అనేది కరగకుండా వాటర్ అనేది వైట్గా ఉన్న ఉన్నట్లయితే లేదంటే కనుక కింది భాగంలో ఏంటంటే మనకి రవ్వ అనేది ఉన్నట్లయితే కనుక ఆ షుగర్ అనేది అసలు మంచిది కాదండి ఒకవేళ వాటర్లో బాగా కరిగి కరిగినట్లయితే మనకి షుగర్ అనేది చాలా మంచిదని అర్థం అండి ఈ టిప్ అనేది అందరి లైఫ్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు పక్కనే బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ వరకు రీచ్ అవుతాయి రేపటి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్